Tuhan Yesus datang kepadanya dan ia berkata Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia Sertamu Inilah Injil Yesus Kristus Menurut Markus Tatkala banyak orang minta dibaptis Yohanes memberitakan kepada mereka Sesudah aku akan datang dia yang lebih berkuasa daripadaku Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak Aku membaptis kamu dengan air Tetapi ia akan membaptis kamu dengan roh kudus Pada waktu itu, datanglah Yesus dari Nasaret di tanah Galilea, dan ia dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes. Pada saat keluar dari air, Yesus melihat langit terkoyak, dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga, Engkaulah, Anak yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Demikian lain Tuhan. Para saudara dari pihak terkasih. Biasanya kalau orang sudah terkenal banyak pemujanya dan fanatik-fanatik ya, begitu memuja Maka kerap kali biasanya orang lupa Orang yang tersebut lupa, lupa apa? Lupa akan tugas tanggung jawabnya yang harus ia lakukan Hari ini kita melihat di dalam Jil Markus Yohanes yang menyerukan pertobatan kepada banyak orang. Bertobatlah, berilah dirimu dibaptis. Kerajaan Allah sudah dekat. Di samping itu juga kehadiran Yohanes yang nyentrik yang sungguh-sungguh menunjukkan sesuatu yang lain dari yang lain. Membuat orang tertarik Dan kemudian ia terkenal dan begitu banyak mengikuti orang mengikuti dia dan minta dibaptis sebagai tanda pertobatan. Tetapi kita lihat ketika banyak orang mulai mengikuti dia, ketika banyak orang mulai minta dibaptis, Yohanes tidak lupa akan tugas dan tanggung jawabnya yang utama. Yaitu mempersiapkan jalan bagi Tuhan Maka di sela-sela di saat-saat banyak orang minta dibaptis Yohanes memanfaatkan kesempatan itu untuk memberitakan Memberitakan sesuatu yang memang harus diberitakan dan ini yang utama Yaitu Akan datang Seseorang yang lebih berkuasa daripadaku Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak Jadi Yohanes ini memberitakan tentang seseorang yang akan datang Dan dia memiliki kuasa yang jauh lebih besar daripada dia Kepada banyak orang supaya orang ini kemudian tahu Bahwa yang dinantikan bukan dia tapi orang inilah Punya kuasa 
begitu besar kuasanya begitu mulia sehingga dia pun Yohanes sendiri mengatakan membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak aku membaptis kamu dengan air tetapi yang dia yang akan datang ini yang memiliki kuasa lebih besar daripada aku akan membaptis kamu dengan roh kudus siapakah dia bagi kita umat kristiani umat katolik yang sudah menerima rahmat pembaptisan tahu dia adalah Yesus tetapi aneh dan unik kalau kita uh, lanjut dari bacanya kita dengarkan yang diberitakan oleh Yohanes dia yang berkuasa itu bahkan membungkuk pun dia tidak tidak layak membuka tali kasutnya pun tidak layak pemberitaan Yohanes tentang seseorang yang memiliki kuasa lebih besar daripada dirinya seakan-akan diputar balikkan begitu saja orang yang dia beritakan yang punya kuasa lebih besar datang kepada Yohanes memberikan dirinya untuk dibaptis oh, coba anda merasakan aneh tidak? membungkuk memberikan dirinya dibaptis secara normal Yohanes lah yang dibaptis bukan dia yang diberitakan itu karena tidak layak aku membaptis engkau begitu seharusnya ya tetapi tidak yang terjadi justru orang yang diberitakan ini Yesus memberanikan datang beran datang kepada dia membungkuk dan memberikan diri untuk dibaptis para saudara saudari yang terkasih yang pertama-tama yang bisa kita renungkan di dalam bacaan ini di, pada perayaan pembaptisan Yesus yang pertama kita kembali diingatkan tentang keluhuran pembaptisan pembaptisan menjadi tanda pertobatan orang yang dibaptis adalah orang yang bertobat orang yang ingin kembali berbalik kepada Allah berbalik kepada Allah berarti orang itu siap untuk diperbarui dibersihkan dari segala noda celah dosa yang dia lakukan dia orang yang siap mau memulai suatu hidup baru maka dibaptis sekaligus pemberian diri kepada Allah pemberian diri saya mau hidup secara baru maka lambangnya adalah air apakah kita dalam hidup kita sudah sungguh-sungguh menampakkan bahwa kita sebagai orang yang sudah dibaptis hidup dalam pertobatan hidup dalam kehidupan baru lahir secara baru atau malah eh, tetap saja dibaptis dengan tidak dibaptis tetap bahkan lebih jahat lagi bahkan lebih buruk lagi kalau itu yang terjadi maka kita tidak sungguh-sungguh datang kepada Tuhan kalau itu yang terjadi sebenarnya kita dalam pembaptisan mau dibaptis hanya untuk mencari penghiburan diri ketika penghiburan itu tidak ada dan kita dirasakan eh hey, tidak mau sudah lupa bahwa dirinya dibaptis malah jatuh dalam kejahatan-kejahatan yang lebih buruk itu yang pertama keluhuran pembaptisan menjadi tanda bahwa mengingatkan kita kembali bahwa kita ini sudah diperbaharui sudah menyiapkan diri membuka diri kepada Tuhan untuk dibersihkan menyiapkan membuka diri untuk masuk sebuah kehidupan yang baru dilahirkan kembali dari Allah yang kedua pembatisan perayaan pembatisan Yesus ini mengingatkan kembali siapa dia yang telah membungkukkan yang telah datang kepada Yohanes dia yang lebih kuasa justru dia mau datang memberikan diri dibaptis 
Pembaptisan itu kan mengandaikan kita ini berdosa, kita mau hidup baru, maka saya mau memberikan diri, mau datang kepada Tuhan dengan dibaptis, dibersihkan. Lah Yesus, dia orang yang tidak pernah berdosa, tidak ada dosa dalam dirinya. Tapi mengapa dia datang memberikan diri dibaptis? Mau mengingatkan kita kembali Tuhan yang solider Tuhan yang berbelas kasih Tuhan yang mau hadir datang hadir menyertai tinggal di antara kita yang berdosa ini oh. jadi pemberian diri Yesus untuk dibaptis menjadi tanda solider menjadi tanda kasih kerahiman Tuhan yang mengasihi kita manusia Mau menyatakan dirinya mau bersama-sama dengan kita yang berdosa ini. Menyertai kita dalam hidup pertobatan kita. Tuhan yang bukan Tuhan yang tidak peduli, Tuhan yang sungguh peduli. Dan mau hadir menyertai kita di dalam jalan pertobatan kita. Yang mungkin cukup berat. Tapi ringan karena ada Tuhan di sana. Yang ketiga. Pembatisan itu juga mengingatkan kita akan tugas dan tanggung jawab yang harus kita emban. Pembatisan Yesus mengawali karyanya perutusan dari Bapaknya. Apa itu perutusannya? Jadi ya, hadir, datang dalam nubuat Nabi Yesaya, kitab Nabi Yesaya. Kedatangannya apa? Memberitakan rahmat Tuhan. Menyembuhkan orang sakit, membukakan, mencelikan mata orang buta, orang yang tuli, diper, kembali dibuat supaya dia mampu mendengar, membebaskan belenggu-belenggu. Kehadiran Yesus melaksanakan kehendak Bapa. Maka pembaptisan juga berarti siap untuk diutus. Siap untuk diutus melaksanakan kehendak Bapa. Maka tadi dikatakan di dalam Injil Markus Ketika Yesus dibaptis Dikatakan Terdengar suara Engkau lah anak yang kukasih Kepada mula aku berkenan Yesus Berkenan kepada Allah Karena dia Hidup dalam kehendak Bapa. Demikian juga Kita menjadi berkenan Kalau kita hidup dalam kehendak Bapa. Maka orangnya dibaptis ya harus siap Siap untuk melaksanakan kehendak Bapa, Siap diutus Di dalam kehidupan kita sehari-hari Seperti yang dilakukan oleh Yesus Bukan sembunyi Sudah dibaptis sembunyi lagi Eh hey, kau ini Sembunyi delik Sembunyi dari tugas Lari dari tanggung jawab Tidak mau melaksanakan tugas yang diemban sebagai orang yang telah dibaptis Kerap orang mengelak Kerap orang tidak mau menjalankan tugas Maka sembunyi setelah dibaptis Delik, sembunyi Tidak berbuat apa-apa Bahkan yang lebih parah lagi Dia hidup dalam kejahatan-kejahatan manusia lama Orang yang dibaptis Ya harus berani tampak Di dalam kehidupannya Mewartakan Menjadi saksi Tuhan Saksi keselamatan Seperti yang dilakukan oleh Yesus Saudara-saudariku yang terkasih Kerap kita lari karena apa? Dengan alasan-alasan yang macam-macam yang kita buat Baik yang tidak masuk akal sampai yang masuk akal Pokoknya intinya mau menghindari Dan kerap kita jatuh pada apa? Aku ini lemah Aku ini rapuh, tidak mungkin melaksanakan itu Eh hey, kau itu Sembarang saja Rapuh Syukurlah bahwa engkau sadar bahwa engkau ini rapuh Supaya kau tidak sombong Mengandalkan kekuatan sendiri Syukurlah engkau bahwa merasa bahwa engkau sadar bahwa engkau rapuh Kalau sudah sadar bahwa engkau ini rapuh, lemah Ya sudah, maka engkau apa yang kau buat? Kau harus punya pegangan Pegangan apa? 
pegangan kepada sosok yang lebih kuat sosok yang mampu melindungi menyertai engkau memberikan kekuatan bukan lari sembunyi siapa sosok itu Tuhan tidak ada yang lain sudah sadar bahwa kamu rapuh tapi kamu sembunyi nah itu sudah kau tidak buat apa-apa itu hanya alasan saja yang kau buat sebagai orang dibaptis para saudara kita diingatkan kembali akan tugas kita kita tidak perlu khawatir tidak perlu takut karena Tuhan menyertai kita ditunjukkan lewat kehadiran Tuhan memberikan diri dibaptis dia yang tidak berdosa mau hadir di antara kita ini yang berdosa di dalam pembaptisan menjadi tanda dia menyertai kita di dalam pertobatan dan juga di dalam perutusan kita itulah yang harus kita lakukan jalan yang akan menghantar kita kepada kehidupan dan kepada keselamatan dan inilah jalan yang dikendaki Tuhan bagi kita semua yang telah diberi karunia pembaptisan mari kita ning sejenak mari berubah kucuba.